സ്ട്രാറ്റജിക് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ വരുന്ന ത്രൂപ്പുട്ട് അക്കൗണ്ടിംഗ് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ത്രൂപ്പുട്ട് അക്കൗണ്ടിംഗ് റേഷ്യോ നമ്മൾ ത്രൂപ്പുട്ട് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നോർമലി ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രകാരമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി അസേർട്ടൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കപ്പാസിറ്റിയും അതേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഗ്നർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല ബെസ്റ്റ് സ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി മെഷർമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ത്രൂപ്പുട്ട് അക്കൗണ്ടിംഗ് റേഷ്യോ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അതായത് ത്രൂപ്പുട്ട് അക്കൗണ്ടിംഗ് റേഷ്യോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു മെഷർ ദി പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓക്കെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൻ ത്രൂപ്പുട്ട് അക്കൗണ്ടിംഗ് റേഷ്യോ ദാറ്റ് ഇസ് ടി പി എ ആർ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ നോക്കുക റിട്ടേൺ പെർ ഫാക്ടറി ഹവർ ഓർ മിനിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ്റ്റ് പെർ ഫാക്ടറി അവർ ഓർ മിനിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ റിട്ടേൺ പെർ ഫാക്ടറി അവർ ഓർ മിനിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ്റ്റ് പെർ ഫാക്ടറി അവർ ഓർ മിനിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ടി പി എ ആർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അതായത് ത്രൂപ്പുട്ട് അക്കൗണ്ടിംഗ് റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റിട്ടേൺ പെർ ഫാക്ടറി അവർ ഓർ മിനിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ്റ്റ് പെർ ഫാക്ടറി അവർ ഓർ മിനിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഹിയർ റിട്ടേൺ പെർ ഫാക്ടറി അവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റിട്ടേൺ പെർ ഫാക്ടറി അവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ത്രൂപ്പുട്ട് പെർ യൂണിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈൻ പെർ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് ത്രൂപ്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് ത്രൂപ്പുട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സെയിൽസ് റവന്യൂ മൈനസ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ത്രൂപ്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രൂപ്പുട്ട് പെർ യൂണിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം പെർ യൂണിറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ടൈം പെർ ബോട്ടിലിനൊക്കെയാണ് റിട്ടേൺ പെർ ഫാക്ടറി അവർ കിട്ടുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ എന്താണ് കോസ്റ്റ് പെർ ഫാക്ടറി അവർ ആണ് കോസ്റ്റ് പെർ ഫാക്ടറി അവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ടോട്ടൽ ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം അവൈലബിൾ ഫോർ ബോട്ടിലിനൊക്കെയാണ് ഓക്കെ കോസ്റ്റ് പെർ ഫാക്ടറി അവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം അവൈലബിൾ ഫോർ ബോട്ടിലിനൊക്കെയാണ് ഹിയർ നമ്മൾ ടി പി എ ആർ അതായത് ത്രൂപ്പുട്ട് അക്കൗണ്ടിംഗ് റേഷ്യോ കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദെൻ വൺ ആണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് റേഷ്യോ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് മീൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ത്രൂപ്പുട്ട്സ് എക്സീഡ്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ആണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ത്രൂപ്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റിനെ എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയോ ഈ ഒരു പിന്നെ ത്രൂപ്പുട്ട് റേഷ്യോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് എന്താണ് ത്രൂപ്പുട്ട് ഡസ് നോട്ട് കവർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ഓക്കെ ത്രൂപ്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റിനെ കവർ ചെയ്യുന്നില്ല അത് ലോസിലേക്ക് എത്തും നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എക്സീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റിസൾട്ട് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് നയിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ത്രൂപ്പുട്ട് അക്കൗണ്ടിംഗ് റേഷ്യോ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക റിട്ടേൺ പെർ ഫാക്ടറി അവർ ഓർ മിനിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ്റ്റ് പെർ ഫാക്ടറി അവർ ഓർ മിനിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും നോക്കുക ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിംഗ് എബൌട്ട് ഹൗ വി ക്യാൻ ഇംപ്രൂവ് ദി ടി പി എ ആർ ഓക്കെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ത്രൂപ്പുട്ട് അക്കൗണ്ടിംഗ് റേഷ്യോ എങ്ങനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ടി പി എ ആർ ക്യാൻ ബി ഇംപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ഇൻക്രീസിംഗ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ ഈച്ച് യൂണിറ്റ് സോൾഡ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് ട്രൂപ്പുട്ട് അക്കൗണ്ടിംഗ് റേഷ്യോയിൽ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തത് റെഡ്യൂസിംഗ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓക്കെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൽ നിന്നും റോ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് കുറച്ചാലാണ് നമുക്ക് ത്രൂപ്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അ
labor hours available are 25,000 hours each month. Each unit of product takes 3 hours to assemble. Calculate throughput accounting ratio. Throughput accounting ratio is calculated. Throughput accounting ratio calculated is equation and return per factory hour divided by cost per factory hour on divided by cost per factory hour on equation verinu. okay but we will calculate yanam. return per factory hour calculate yanam. that is why we will throughput calculate yanam. okay throughput is equal to yandana. throughput is equal to sales minus sales minus raw material cost on. sales minus Raw material cost on. What is the question? Selling price per unit is 3. Selling price per unit is 25. 25 minus raw material cost is 3. Rupees 10. Minus 10 is 10. We will get 15. This is the throughput. Now we will calculate return per factory. Hour. Return per factory. Return per factory hour return per factory hour is equal to throughput per unit per unit divided by and on time per unit on time per unit on equation verinu. divide by time per unit okay throughput per unit divide by time per unit throughput we calculate it is 15 on. divide by time per unit 3 on. Each unit of product takes 3 hours. Then 3 is coming. Okay, we will answer 5. Then so, return per factory hour 3 is 5. Now we will calculate the cost per factory hour. Cost per factory hour. Total factory cost divided by total time available. Divided by total time available. Cost per factory hour. Okay, that's it. Total factory cost is 1 lakh. Question is 1 lakh. Divide by total time available is 25,000. Total time available is 25,000. Okay, so 1 lakh divided by 25,000. Now, 4 and the good. Okay, so this is cost per factory hour. Now, we calculate the throughput accounting ratio. Throughput accounting ratio is equal to return per factory hour. 5 on. Return per factory hour 5 on. Divided by cost per factory hour 3 on. 4 on. Okay. 5 divided by 4 on. Total throughput accounting ratio 5 divided by 4 on. That is equal to 1.24 on. Answer 1.24. Now, you can see the throughput accounting ratio exceeds 1 on. 1 on the throughput accounting ratio. Now, that is the profitable. That is the result of profit. 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 That is the result of the result of the result of the result of the Throughput accounting ratio exceeds exceeds one. Hence, hence it is profitable. Hence, it is profitable. Just conclude Okay. Now, so, this throughput accounting ratio calculate method. Okay. Now, class. Thank you.